。古俊，你可得谢谢我们。要不是这柱仙水，你怕是得把自己给烤了。这妖兽就是妖兽，真以为自己吸得了神力吗？我要是你，就趁早滚回家，免得一个月之后丢了主神的脸。听你们在这放屁！呃、啊！哎呦，这什么鬼东西，粘在本尊巨像的脸上了、啊啊！快走！师哥，师哥你怎么了？你们。小殿下，小殿下，不好了！太初殿走水了，子涵扣住了古君，说他意图刺杀天启神尊。见过小殿下。哎。九爪莲吗？你可是真神之躯，怎么会这样啊？你有所不知，前些日子我修炼，不慎走火入魔，伤及心脉，而九爪莲毒性攻心，又引发了旧患，只怕这次我是撑不了太久了。是吗？山谷，我希望。在我的最后时刻，你能陪在我的身边。你放心，你一定能平安度过的。为什么？因为正巧我去下界，刚习得了一套点穴之术，不管用的。死马当活马医吧。你什么时候发现的？当然是进门的时候就发现了。我演技有这么不济吗？比我稍微差一点吧。我记得我很小的时候被饕餮打伤，你带着我去下界寻医问药，那一治就是一百多年。我呢，早就知道我自己的病好了，你就是拿我当幌子，方便自己下界游玩。胡说！那时候你调皮捣蛋，跟个男孩子似的。赤阳一听见你的事就头大，还不是只有我管你的烂摊子。我跟着你是什么都没学会，这撩鸡斗狗的本事倒是样样精通。那都是月迷教给你的，你记错人了肯定不说。这虽说魔神现在正被父神所压制着，但是九幽还有众多自由行走的魔族，此去凶险，我是真不希望你去。我知道，你的任性，你的顽劣，都是装出来的。其实你比谁都要强。上古，你是在非议中长大的，平日里那些闲言碎语，你听到了，只会用恶作剧的方式十倍还击回去，回到殿中才会偷偷抹泪。这主神之位看似荣耀，实则负重难行。那天在店里，我就看出来了，志阳和白决定是商量好的。他们都没有阻止你前去九幽，不过你放心，只要有我在，没有人能逼你做你不愿意做的事。不就是去九幽吗？一千年而已，一眨眼就过去了，小事儿。你的演技也不比我好到哪儿去。只要能继承主神令语，让我吃多少苦我都愿意。我们调皮捣蛋的上古主神，终于是长大了，懂事的，让人心疼了。哎
。对不起，对不起。你哪来的神君啊？夏君目光，给女神君请罪了。是你啊！我并非什么神君，只是小殿下的一个小神事。目光上君，不必为我行礼。你是上古小殿下的神兽，无患。此次是我莽撞了，实在是抱歉。下次一定佩服女神君的衣裙。罢了，只是个意外。瞧我，把你的墨宝都弄脏了。没事。光影明。边际无涯，始终有迹，无怨无悔，写的真好。有一些深情，又有一些浩然之气。给。啊，月迷神君让我给月华府写几幅楹联，我写出来很多都不是很满意，但写到这两幅的时候我很满意，于是急匆匆的想给师尊看，这才撞到你。实在是抱歉，没关系的，你刚才已经道过歉了，不必再说。我还着急回去等古君的消息，就不跟上君您闲聊了。古君兄，他出什么事了吗？他在太初殿闯了祸，不知道会不会有事。有上古小殿下在，应该不会有什么大事的。嗯，要是。没有神君的庇护呢？目光上君出身名门，怕是不知道我们这些卑微之人的向上之路有多难。古君如履薄冰，怕是上君不能知道的。我不是很懂。我们只是不想被别人瞧不起。你们二人一夜不见，怎么比以前还丑？是古君打的，求师尊明察。别喊我师尊，太初殿可不收打架打输的徒弟。打架是小，伤了天启神尊是大，尤其是他那张金贵的脸，两千年前老树的叶子，不小心掉在他脸上，都被他逐到下界去做净持仙了。说，你们到底谁放的九爪莲？还是他？什么九爪莲？我听都没听过。古君。你虽说是我朝圣殿的弟子，但我绝对不会骗他你。你实话实说，这九爪莲是不是你放的？不是。好，我相信你。小殿下，这九爪莲本就是产自妖族之物，我们俩人都是仙族，是不可能有的。嗯，话虽如此，可神界中好像……长渊殿，东池就有。若不是这古君从下界带来的，难不成还是白？罢了。本尊懒得深究此事，你们两个各领三级雷罚。是。至于你嘛，本尊就不操心了，上古自会处理。快走，快走。